。点解会一街都系呢？你无论识唔识揸车，或者你系咪中意揸快车，你都会感觉到呢架车都几听话喎。呢架同头先嗰架好唔同呢？呢架好明显就系、是、你你唔系想要呢种性能，你唔会买呢架噶，系咪先？嗱，可以講一街都見到嘅就係呢架 MG 嘅 ZS EV， 誒、呃，我哋一路都未試嘅，其實咩原因啊？主要懶啦。<笑>但係入到嚟第一個感覺呢，好親切啊，因為好 Volkswagen 啊，上汽同 Volkswagen 係關係好密切噶啦。咁呢家係上汽集團嘅 MG 品牌，咁所以都正常嘅。你最認得個太盤，其實唔止嘅，你著細心啲摸下啲嘢，你就發覺好多嘢係。同 Volkswagen 係好相似嘅，但係相似唔代表唔好。其實咁當然佢係多咗啲功能嘅，即係譬如 Driving Mode 都係呢個馬鞍位揀啦。但係佢有個 Curse 嘅掣咧，即係有個 Regen 嘅力度。頭先我試咗一輪咧，我中意用三嘅，因為佢三嗰個回收嘅力度都唔係話真係好強好強嘅，比較自然少少嘅。而家嘅新一代嘅電車都好似。唔太強調，下下都 jam 到最盡嗰種感覺，反而係你揸車係咪舒服，係咪自然都要考慮。但係點解會一街都係呢？嗱，首先電動車就一定係腳車嚟㗎啦。咁好實際、好實用嘅車嚟嘅，咁以實用嚟講呢，嗱呢架車嘅設備，所有嘅咩主動安全啊，呢邊啲巴拉呢，其實你噏得出佢都有噶啦，天幕啦，仲有電動鏈噶啦，遮住佢啦。咁但係如果你真係要 challenge 嘅話，呢、這、一個 ZS 嘅型號呢，就唔係所有型號都有電尾門，仲有就係佢冇冷凳啦，但係佢有熱凳嘅。至於個拎細啲，我又真係一啲都唔介意，我反而幾鍾意喎咁樣。拎細啲呢，其實個舒適性有翻咁上下嘅。亦都應該會有啲 body roll 嘅成架車。如果大家唔明呢，就睇返阿龍 Sir 講嗰集啦。我而家揸緊嘅咧係細電版嚟嘅，但係聽聞 MG 呢個 model 買得最多係個大電版，因為大電版個里程去到四百四十嘅，呢架呢就三百二十，咁個價錢大概相差三萬蚊。但有一點大家要清楚啦，就係而家佢呢一個規格呢，暫時呢仲係。喺 AC 上面支援到七個 kW 嘅充電嘅，咁 DC 咧大概係八十 kW 啦，都食到盡咁滯嘅啦。而家呢個細電版嘅電池容量咧五十一 kW 啊，如果係大電版就超過七十噶啦。所以如果我係買家，我都應該會揀大電版嘅，因為設備上係差唔多係冇分別嘅。仲有細電版嘅電池係用磷酸鐵鋰嘅，咁但係佢嗰個馬力咧係比大電版用三元鋰電池嗰個咧。係多咗少少嘅，咁呢個係幾得意嘅，但係扭力一樣嘅，啊二百八十牛頓米嘅。頭先我一試呢架車咧，第一樣嘢嘅感覺咧就係嗰個車。好舒服，好柔嗰種感覺，唔會好強嘅加速力，呢、這個係預咗嘅咧。因為呢架車嘅定位，甚至佢個調教都唔係話你有七十個 k w h o 電我就揸進去。其實好多呢啲實用型嘅電車都係咁嘅設定㗎啦，所以我又唔會覺得好出奇。但係好柔嘅意思係佢個懸掛好腍啊。咁有一個好處嘅就係你慢揸，好似而家我咁。四十零五十係好舒服喎，成架車。你唔覺得你自己揸電車，特別係坐嗰人，可能喂普通嘅 SUV 咯，幾舒服啊！咁仲特別靜添。佢已經冇用夾層玻璃嘅，咁所以都已經好靜啦。喺慢揸嘅時候呢，個油門都係幾容易掌握嘅。我諗而家都唔會有啲好突兀嘅油門㗎啦。咁、那個 brake 就要習慣嘅。電子 brake 你踩落去嘅感覺唔係真係好似汽油車咁，俾翻你個 feedback 係有少少唔同，因為好似踩極都仲踩到嗰種感覺嘅，咁但係佢停唔到嘅，佢成個懸掛比較遠身，咁所以個 body roll 係多嘅，咁但係佢個 body roll 唔係一個不合理嘅 rolling， 唔係搖搖擺咁搖極都搖唔停嗰種，啊佢係幾有線性同幾。強嘅預測性嘅喎，你無論識唔識揸車，或者你係咪中意揸快車，你都會感覺到呢架車都幾聽話喎。嗱，聽話呢兩個字呢，就係、是。架車俾到你嘅 message， 同你抌入去嘅 input 係咪成正比啦？佢去到一啲位條胎頂唔順啦，差唔多挨近極限嘅時候呢，佢仲有少少 buffer， 胎就不斷咁同你投訴，但係佢仲有少少 buffer。當真係唔得啦，咁啊 ESP 出手咯。所以有時候你你覺得。個底盤呢，其實可以承受到誒再高啲嘅馬力。喺一啲正常嘅馬路嘅時候，其實無論你幾靚嘅路都會有凹凸凸啦。我個下身同上身嗰個關係呢。
，有唔少嘅電動車係有啲疏離感嘅。咁但係呢架咧都幾緊湊喎，所以點解我話佢揸起上嚟係好容易令人覺得舒服？唔單止係講緊個懸掛舒服，而係你揸起上嚟嘅感覺都係冇乜壓力嘅，有少少明啦。開始即係點解呢款 M G 喺香港賣得咁多？咁當然最表面嘅原因就係個價錢好平啦。第二亦都好關鍵嘅，一樣咁重要嘅就係好多時候現貨啦，唔使等。第三樣嘢就係你無論坐落去嘅車廂定係揸起上嚟，你都係一種好熟悉嘅感覺。關於呢架車點樣同價？ B Y D 相比，因為佢嘅價位有啲接近。咁當然，你如果講電嘅規格，無論係細電版或者大電版，其實 M G 個電嘅容量都係高少少嘅。B Y D 嘅 a t t o 3呢，其實馬力就大過呢一架，大概三十匹，扭力亦都多二十個牛頓米。但係喺同樣嘅路。我又唔覺得呢架車慢好多喎，我反而覺得 B Y D 個重量感係強烈啲嘅，即係重啲啊！每一個動作嗰個起伏呢，係會令你覺得架車係比呢架重啲嘅。咁當然，如果你計一啲短途嘅突發力，我覺得 B Y D 係比較強少少嘅。但係就唔係話天淵之別咁誇張咯，反而係個 body movement 呢架係做得好近我哋平常揸嗰啲 SUV 啊，即係譬如啲咩 T 關啊，係有一定嘅 body movement， 而嗰啲 body movement 又俾到啲 message 出嚟。當然 BID 佢都唔係跑車，唔係 set 到好硬嘅嘢，唔係 set 到死固固嗰種嘅。佢都舒服嘅，但係呢，喺一啲 body movement 裏面咧，俾到我個 message 呢，似乎就冇呢一架係咁清晰。我真係浮得幾舒服嘅喎，其實真係唔使刻意咁粗嘅胎咁硬嘅懸掛，老老實實咁揸車都幾好啊！<笑>嗱，試完呢架 M G 喺香港好賣得嘅型號之後，試呢架勁嘢 R S 4四百匹以上啊，堅啊！四百三十匹，三點八秒，嚟下試一腳，點解忍唔住啊？嚟啊 ，Sport Mode 啊，都幾癲嘅喎，即係嗰種癲法又唔係 Tesla 啲 performance 嗰種。係棒嗰種咧，我諗而家大家都比較理性少少嘅啦，做得比較斯文或者做得比較 s i m p l i z e 啲嘅啦。四百三十匹，六百牛頓米，架車本身又唔係真係十分重，但係嗰個感覺都係好強烈嘅，但係就唔係嗰種好似比貨櫃車撞嗰種感覺咯。當然我而家唔係坐車一個啦，坐車一個要嚇嘅都一樣嚇到。如果龍上喺度，我一定嚇佢一次嘅，話俾你聽。呢架揸緊咧就係暫時 M G 裏面性能最高嘅型號，咁亦都應該係 top model 嚟㗎啦。正常嗰架。價錢係三十九萬幾嗰啲，而家賣緊嘅三十六萬九到啦。但係如果你論性能咧，呢、這個價位又好似比較少見呢種性能嘅。同我揸開一架後碌嘅 Model Y， 就係絕對冇呢一種嘅加速力肯定。仲有一樣嘢係好明顯嘅，就係呢架車成架車係硬好多嘅，無論係車架定係懸掛都係硬好多嘅。所以喺頭先嗰段比較爛少少嘅大霧山嗰段路咧、呃，都幾多跳動嘅。但係過咗英雄亭之後，嚟到呢啲位咧，話呢套懸掛就係真係佢哋主場。好鬼撑得，好鬼 linear， 而 linear 得嚟好短嘅行程，即系好似一啲我哋见惯嗰种嘅欧洲车嘅悬挂 setting， 头段可能多啲动作嘅，但系个避震压到某一个水平嘅时候，佢就好撑得住，同好稳定嗰啲动作系好 linear， 跟住你个 body roll， 跟住你嘅车速去做一个好有预测性嘅变化，而家已经系教到 sport mode 里面所有嘢都系最强噶啦，包括个 power 啦，包括个 pedal 嘅嘅 feeling 啦，包括个 regen 嘅力度啦，仲有胎盘啦，咁 pedal 嘅力度系。我覺得用 Sport 係好嘅，當然你可以 custom 嘅，因為如果你用 normal 去揸呢，其實頭段嘅剎車你感覺係虛啲嘅，用 custom 就將個 pedal 教返做 Sport 呢，你就會覺得啊實淨啲，個感覺係自然啲嘅。呢架車用得四驅版，當然後面係獨立懸掛啦，係 multi link 嚟嘅，就唔似頭先架 ZS 係用非獨立嘅，我哋俗稱一字膽啦。成個感覺佢唔係靠個粗嘅胎用 grip 去行囉。咁我反而係覺得。佢個懸掛嗰個幾何控制做得幾好嘅，因為有時啲彎壓落去咧，感覺佢係撐得自
之餘，係冇一啲好多餘嘅起伏。即係你扭入去嘅時候，你唔覺得佢跪入去咯？因為你知道上山呢一段其實有幾個彎都幾幾急噶嘛。我又試過喺啲彎嗰度大概俾多少少油，等佢等佢快少少睇下點。其實個 traction 仲係仲係好豐富嘅，仲係好實嘅。即係當然而家條胎係比較好嘅胎嚟嘅，係 Good Year F1 嚟嘅。有咗呢條胎之後，個發揮成架車。有啲小跑車嘅感覺，真係。嗱，你篤住彎出呢啲咧，個四區你係知道靠得住嘅呢套四區。<笑>但係個 brake 雖然話佢個 brake pedal 嘅 feeling 可以有啲改變，你可以調教到佢有啲唔同。咁但係佢中始終都係電子柄嚟嘅，所以你踩到好深嘅時候，尤其是重剎嘅時候，你都知道啊，佢感覺好似仲可以踩多啲。其實嗰個 brake power 已經用得好盡㗎啦。咁因為頭先我都試過有啲重剎嘅時候，其實你知道應該係係 lock 住咗㗎啦已經，但係你感覺嗰個 brake 係仲可以踩落去嘅。呢架同頭先嗰架好唔？同咧呢架好明顯就係、是，即、就、係、是、你你唔係想要呢種性能，你唔會買呢架噶，係咪先？因為你講實用嘅程度，當然係架 ZS 係實用好多啦。所以我必須要交代一下呢個 brake， 真係當你開心地玩嘅時候，你自己要知道佢係有呢種特性嘅真。同埋啊，個油門真係喺一啲彎角裏面有啲微細嘅控制做得唔錯喎，真係呢架車喺左右嘅。嘅 body 嘅控制咧，特別喺呢啲鋪得唔錯嘅路面上面，真係做得好好。但係喺前後嗰個動作咧，我就覺得落斜重剎或者上山重油嘅時候咧，咁、那個頭就會感覺嗰個重量係有影響嘅。所以揸呢架車咧，即係我好贊成配一條啱嘅胎咧，其實係。係好應份。嗱，呢架車咧嘅設備咧，同頭先白色嗰架就有啲唔同嘅。首先你見得見得到係冇貼膜噶啦，標配都係冇電動尾門嘅，但係可以加錢加翻嘅。拎就大啲啦，咁另外個 Regen 又會多一級啦，係有 Auto 噶啦。車廂嘅設計都係唔同嘅，即係你見得到同我頭先講嘅白色車話好親切、好 Volkswagen 嘅元素咧，喺呢一架係基本上都揾唔到噶啦。咁但係我覺得呢個台有少少頂腳嘅，當你認真揸得快少少。嘅時候，你呢只腳想靠住佢支撐咧，我反而覺得佢頂住我膝頭哥少少。安全設備方面，其實呢架再豐富少少，但我就唔會一一細數，因為而家電動車真係好多都好齊噶啦。咁你可能問誒，仲、欸、有冇冷凳啊？誒、欸，都係冇冷凳嘅，但係有熱凳，同埋多咗個熱太盤。仲有一樣嘢必須要提嘅就係、是、MG 而家係有咗個專用嘅手機 app 啦，有啲類似 Tesla 嘅 app 啦，即係可以睇你嘅充電嘅狀況、遙控開門、閂門、冷氣，有個 map 可以揾翻你嘅。車甚至乎睇到邊度有充電位嘅地圖。總括嚟講咧，今日試咗兩部 M G 啦 ，Z S 係一部好踏實嘅 S U V， 真係幾親密有種感覺，揸嘅感覺又好，用嘅感覺又好。反而呢架係俾到少少驚喜我嘅，因為一來我哋少接觸國內嘅電動車啦，特別係呢一種比較講性能嘅，基本上我都好似冇接觸過。得出嚟嘅效果係。啊，幾好玩喎！真係，你會覺得有一種想玩嘅衝動咯。咁當然啦，咁嘅 setting 喺一啲比較路面差嘅時候，就會燉少少呢個又係真嘅。但係記得唔好慳條胎，幾百匹馬力，嗱，胎真係唔好慳。今日都試到日落西山啦，兩架車。咁就記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有 CLS 啦，仲有 Facebook IG 啦。咁啊，多謝大家收看啦，拜拜咯。